அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கமும் வாழ்த்துக்களும் இரண்டாம் உலக போர் நடந்து கொண்டிருந்த காலகட்டம் ஐரோப்பிய நாடுகளில் பிரிட்டன் பிரான்ஸ் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் ஒன்று சேர்ந்து நேச நாடுகள் எனவும் ஜப்பான் ஜெர்மனி இத்தாலி போன்ற நாடுகள் சேர்ந்து அச்சு நாடுகள் என்றும் இரு அணியாக பிரிந்து உலக போர் மூழ்கிறது இந்த காலகட்டத்தில் இரவு நேரத்திலே மிக உயரமான பகுதியிலே கூட்டம் கூட்டமாக ஏதோ பறந்து செல்கின்றனர் இதை இரு அணியினரும் பார்க்கின்றனர் பார்த்தவர்களுக்கு ஒரு ஐயம் ஏற்படுகிறது இது எதிரியின் விமானமாக இருக்கலாம் என்று ஐயப்படுகிறார்கள் ஆனால் ஆய்வுக்கு பின்தான் தெரிய வருகிறது இது விமானங்கள் அல்ல அவை பறவை கூட்டங்கள் என்பது அவர்களுக்கு தெரிய வருகிறது பறவைகள் பல ஆயிரம் மைல்களுக்கு அப்பால் நாடு விட்டு நாடு செல்வது என்பது அப்போதுதான் அவர்களுக்கு புரிகிறது காரணம் என்ன ஐரோப்பாவில் பனிக்காலத்திலே நீர்நிலைகள் உறைந்து விடுகின்றன பறவைகளுக்கு தேவையான முக்கிய உணவு மீன் மீன் கிடைக்காத காரணத்தால் இந்த காலகட்டத்திலே அவைகள் நாடு விட்டு நாடு வேறு இடங்களுக்கு பணியில்லாத இடங்களுக்கு இடம்பெயர்கின்றன இதை ஆங்கிலத்திலே பேர்ட் மைக்ரேஷன் என்பார்கள் தமிழிலே பறவைகள் வளசி போதல் என்பார்கள் வெகு தொலைவில் உள்ள ஐரோப்பிய நாடுகளிலிருந்து நமது பறவைகள் சரணாலயமான வேடந்தாங்கல் சரணாலயத்துக்கு பறவைகள் வந்து தங்கி முட்டையிட்டு குஞ்சுகள் முறித்து திரும்பும் போது அந்த குஞ்சுகள் தான் புறப்பட்ட இடம் வரை வெகு தொலைவு வரை முன்னால் பறந்து செல்கின்றன என்பது நமக்கு ஒரு வியப்பை தருகின்ற உண்மை பறவைகள் வலசை போதல் அதாவது பறவைகள் உணவிற்காக நாடு விட்டு நாடு இடம்பெயர்தல் என்ற உண்மை ஐரோப்பியர்களுக்கு இருபதாம் நூற்றாண்டிலே தான் தெரியும் ஆனால் இருபது நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே அதாவது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இந்த செய்தியை பறவைகள் வலசை போதல் பறவைகள் இடம்பெயர்தல் விவரத்தை நம்முடைய சங்ககால புறவர்கள் த இரண்டு பேர் தங்கள் பாடல்களிலே தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அந்த இரண்டு புலவர்களிலே ஒருவர் சக்தி மூத்த புலவர் இன்னொருவர் பிசுராந்தையார் இரண்டு புலவர்களுமே சங்ககாலத்து புலவர்கள் அதாவது அவர்களுடைய காலம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட காலம் எனலாம் இதில் சக்தி மூத்த புலவர் என்பவர் அவருடைய ஊர் சக்தி முத்தம் அந்த ஊரின் பெயராலே இவர் அழைக்கப்படுகிறார் காரணம் இவருடைய இயற்பெயர் வந்து தெரியவில்லை எனவே அவர் சக்தி மூத்த புலவர் என்றே அழைக்கப்படுகிறார் இவர் வறுமை இவரை வாட்டுகிறது எனவே தன் மனைவியை தனியே விட்டுவிட்டு கூடல் மாநகரம் என்னும் மதுரைக்கு செல்கிறார் அங்கே சென்று பொருளிட்டும் பொருட்டுக்காக பொருட்டாக அங்கே செல்கிறார் அங்கே பல நாள் தங்கி எந்த பலனும் ஏற்படவில்லை அதனால் ஒரு நாள் இரவு அவர் ஒரு குட்டிச்சோற்றின் ஓரத்தில் ஒருங்குகிறார் அந்த காலம் பனிக்காலம் வாழைக்காற்று வீசுகின்ற காலம் இவர் உடலே இருப்பதோ கந்தல் ஆடைகள் எனவே அந்த பனிக்காற்று இவரை வேதனைப்படுத்துகிறது இந்த வாடைக்காற்றின் வேதனை தாங்காமல் அவர் இந்த அதுவும் நடு நடுசி நேரம் அதாவது இரவு நேரம் அந்த இரவு நேரம் என்றால் மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத நேரம் இவருடைய வேதனை யாரிடம் சொல்வார் அந்த வாடைக்காற்றின் வேதனை தாங்காமல் வானத்தை நாந்து நோக்குகிறார் அப்போது இரண்டு நாரைகள் மேலே பறந்து செல்கின்றன அந்த நாரைகளை பார்த்து தன்னுடைய இந்த இழிவான நிலையை சொல்லி இந்த இழிவான நிலையை பற்றி இந்த என்னுடைய வேதனையையும் என்னுடைய மனைவியுடன் தெரிவிங்கள் என்று அந்த பறவையுடன் சொல்கிறார் சக்தி முத்திர புலவரின் வேதனையையும் இழிவான நிலையையும் வெளிப்படுத்துகின்ற வார்த்தைகள் அவர் பாடலில் உள்ள வார்த்தைகள் நம்முடைய நெஞ்சை கசக்கி பிழுகின்றன எப்படி அவர் தன் வேதனையை சொல்கிறார் என்று பார்ப்போம் நாரையை பார்த்து பவளம் போன்ற காலை உடைய செம்ம செம்மையான சிவந்த காலை உடைய நாரையே சிவந்த கூர்மையான அழகை பணங்கிழங்கு போன்ற கூர்மையான மூக்கை உடைய நாரையே நீயும் உன்னுடைய மனைவியும் நீங்கள் தென் திசை நோக்கி குமரித்துறைக்கு சென்று அங்கே உங்களுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்து கொண்டு வடதிசைக்கு திரும்பும் போது என்னுடைய ஊர் சக்தி முற்றம் 
அந்த ஊரில் உள்ள குளத்திலே தங்குங்கள் அங்கே என்னுடைய வீடு சுவர் மழையால் அணைந்து உள்ள கூரையுடன் இருக்கும் அங்கே என்னுடைய மனைவி என்னுடைய வரவை நோக்கி பள்ளி என்ன சயனம் சொல்கிறது என்பதை பார்த்து கொண்டிருப்பார் நீங்கள் அவளை பார்த்து இதை சொல்லுங்கள் என்னுடைய அரசன் பாண்டிய மன்னன் மாறன் வழுதி இருக்கும் கூடல் மாநகரம் என்னும் மதுரையிலே நான் வாடகையிலே எந்தவித ஆடையும் இன்றி மெழுந்து இருக்கிறேன் கையையும் காலையும் கொண்டு என்னுடைய உடலை போர்த்தி கொண்டிருக்கிறேன் பாம்பு ஒரு பெட்டியிலே பாம்பு ஒன்று மூச்சு திணறி கொண்டிருக்கும் நிலையிலே நான் இருக்கிறேன் என்று என்னுடைய இந்த பரிதாப நிலையை என்னுடைய மனைவிக்கு கூறுங்கள் சக்தி முற்ற புலவர் நாரையிடம் பேசும்போது தன் வேதனை குறிப்பதற்கு முன்பு அதனுடைய சிறப்பை நன்றாக விவரிக்கிறார் அந்த சிறப்பை பார்க்கும்போதே நம் கண் முன்னால் அந்த அளவுக்கு நாம் நாரையை ரசித்திருக்கிறோமா அல்லது கவனித்திருக்கிறோமா என்பது ஐயத்திற்கு உரியது தான் தன் வேதனையை வெளியிடுகிறார் அதே நேரத்தில் அவருடைய ஊரில் இருக்கின்ற அவருடைய வீட்டின் நிலைமையும் சொல்லி அங்கே என்னனை செய்ய வேண்டும் என்பதையும் சொல்கிறார் இதிலே அவர் பயன்படுத்துகின்ற வார்த்தைகள் தமிழ் சொற்கள் நம் உள்ளத்திலே புகுந்து அவர் நிலையை நாம் உணர்கின்ற அளவுக்கு கொண்டு செல்கிறது அப்படிப்பட்ட அந்த பாடலை நீங்கள் கொஞ்சம் நீங்களும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் பொருத்தமான பொருளும் படிப்போர் உணர்வை தன் பயமாக்குகின்ற சக்தியும் கொண்ட அந்த சங்க தமிழ் சொற்களை நீங்களும் கொஞ்சம் அனுபவிங்கள் நாராய் நாராய் செங்கால் நாராய் பழம்படு பனையின் கிழங்கு பிளந்தன பவள கூர்வாய் செங்கால் நாராய் நீயும் நீ மனைவியும் தென் திசை குமரித்துறையாடி வடதிசை ஏகுவீர் ஆயின் நீயும் நீ மனைவியும் எவ்வூர் சக்தி முற்ற வாவியுள் தங்கி கனை கனைகுரல் பள்ளி நனை சுவர் கூரை பாடுபாத்திருக்கும் என் மனைவியை கண்டு எம்கோன் மாறன் பழுதி கூடலில் வாடையில் வாடையினால் காடையின்றி மெழிந்து கையது கொண்டு மெய்யது போத்தி காலது கொண்டு மேலது தளி பேடையில் இருக்கும் பாம்பென உயிர்க்கும் ஏழையாளனை கண்டோம் எனுமே புலவர் தன்னுடைய வேதனையை உள்ளம் உருகும் வார்த்தைகளால் நாரையிடம் சொல்லி என்ன பலன் என்று நாம் நினைக்கலாம் உண்மையில் இந்த பாடல்தான் அவருடைய வேதனையும் வறுமையையும் ஒழித்தது என்றால் நீங்கள் நம்ப மாட்டீர்கள் எப்படி அன்று இரவு நகர் சோதனைக்கு பாண்டிய மன்னன் மாறன் வழுதி வந்திருக்கிறார் அவர் இந்த பாடலை கேட்கிறார் அவருக்கு நீண்ட நாட்களாக ஒரு சந்தேகம் நாரையின் மூக்குக்கு எதை உவமையாக சொல்லலாம் என்று பல புலவர்களை கலந்து ஆலோசிக்கிறார் பல நூல்களை வழித்து பார்க்கிறார் ஆனால் சரியான விடை கிடைக்கவில்லை ஆனால் இங்கே புலவர் பாட்டிலே அவர் கேட்டபோது நாரையின் மூக்கிற்கு சரியான பொருத்தமான உவமையாக பிளந்த படங்கிழங்கை உவமையாக காட்டியிருக்கிறார் இது மிக பொருத்தமானது சரியானது என்று உள்ளம் மகிழ்ந்த மன்னன் தன் மீது போர்த்திருந்த பட்டு ஆடையை புலவர் மீது போர்த்துகிறார் பின்னர் மறுநாள் அரச சபைக்கு அழைத்து அங்கே அவருக்கு வேண்டிய பொருள்களை எல்லாம் கொடுத்து அவரை அவரது ஊருக்கு விடை கொடுத்து அனுப்புகிறார் அடுத்த புலவர் பிசிராந்தையார் பெரும் பிசிர் என்பது பாண்டிய நாட்டில் உள்ள ஊர் அந்த ஊரிலே பிறந்தவர் தான் பிசிராந்த ஆந்தையார் என்ற பிசிராந்தையார் அவர் பிறந்தது வாழ்வது எல்லாம் பாண்டிய நாட்டிலே இருப்பினும் அவருக்கு சோழ மன்னன் கோப்பெருஞ் சோழன் மீது பெரும் பேரன்பு கொண்டவர் காரணம் கோப்பெருஞ் சோழன் மக்களுக்கு நல்லாட்சியை வழங்கியவன் அதே நேரத்தில் மக்களிடமும் புலவர்களிடமும் பெரும் கருணை காட்டுவோம் கோப்பெருஞ் சோழன் மீது அளவு கடந்த அன்பு ஏற்படுவதற்கு பிசுராந்தையாருக்கு காரணமே இதுதான் ஒரு நாள் மாலை பொழுது முழு நா முகம் காட்டும் நேரம் இந்த நேரம் காதலர்களுக்கு மிகவும் மன வருத்தத்தை கொடுக்கின்ற நேரம் காரணம் என்னவென்றால் இந்த முழு நிலவிலே 
ஒருவரை ஒருவர் காதலர்கள் பார்த்து கொள்ள விரும்புவார்கள் ஆனால் ஊர் பழி சொல்லுமே மற்றவர்கள் பழி சொல்லுவார்களே என்பதற்கும் ஒரு அச்சம் வரும் அந்த நிலையில் இவர்களுக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியாத நிலை ஏற்படும் இதைத்தான் இலக்கியம் கையறு நிலை என்று சொல்கிறது இந்த கையறு நிலையை பிசுராந்தையருக்கும் ஏற்படுகிறது காரணம் இவருக்கு தன் நண்பனை காண வேண்டும் என்று ஆவல் இந்த ஆவல் கரை மீறும் வெல்லம் என பெருகுகிறது இந்த கையறு நிலையை யாரிடம் சொல்வது மேலே பார்க்கிறார் ஆண் அண்ணமும் பெண் அண்ணமும் சேர்ந்து பறந்து செல்கிறது ஆண் அண்ணத்தை நோக்கி தன்னுடைய கையறு நிலையையும் தன்னுடைய வேந்தனுடைய தலைவனுடைய பெருமையும் சொல்லி ஒரு வேண்டுகோளையும் வைக்கிறார் அவர் தலைவனின் கோப்பரிந்தோழனின் பெருமை என்ன அவருடைய கையறு நிலை என்ன அவர் விடுத்த வேண்டுகோள் என்ன என்று என்பதை பார்ப்போம் ஆனந்தமே ஆனந்தமே மக்கள் கொண்டாடுகின்ற பெரு வெற்றிகளையும் இந்த சோழ நாட்டை பெரும் தலைமை ஏற்கக்கூடிய நாடாக செய்த எம்முடைய தலைவன் அவனுடைய முகம் போல இந்த மாலை நேரத்திலே வந்திருக்கும் இந்த முழு நிலாவிலே எனக்கு ஒரு கையறு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது அதாவது எனக்கு செய்வது அறியாத நிலை எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது நீ குமரித்துறையிலே சென்று அங்கே ஐரை மேனை உண்டு விட்டு நீ வடமலைக்கு திரும்புவாய் வடமலை அது திருவேங்கடமாக இருக்கலாம் அல்லது இமயமலையாக இருக்கலாம் அப்படி நீ திரும்பும் போது வழியிலே மிக்க வளமுடைய நாடான சோழ நாட்டிலே நீ இறங்குவாய் அங்கே சோழ மன்னனினுடைய உரையூரிலே அவனுடைய உயர்ந்த மாடங்கள் உடைய அரண்மனைக்குள்ளே நீ சென்று அந்த கோப்பெருஞ்சோழன் என்னுடைய நண்பன் கேட்கும்படியாக நீ இதை சொல் நான் பெரும்பிசு என்னும் ஊரில் உள்ள ஆந்தையாரின் அடியேன் என்று சொல் அந்த மன்னன் என் மீது உள்ள பேரன்பால் அந்த பேரன்பை உங்கள் மீதும் காட்டுவான் உன்னுடைய சிறப்பு மிக்க பெருமை மிக்க மனைவிக்கு உனக்கு இன்பத்தை அளிக்கின்ற உன்னுடைய மனைவிக்கு அணிய நல்ல அணிகலன்களை கண்டிப்பாக அவன் தருவான் மேற்படி செய்தியை விசுராந்தையார் எவ்வாறு தன்னுடைய உணர்ச்சி மிக்க சொற்களால் வெளிப்படுத்தியுள்ளார் என்பதை அறிய நாம் அவருடைய பாடலை பார்ப்போம் அன்னச்சேவல் அன்னச்சேவல் ஆடுவோர் வென்றி அடுவோர் அண்ணன் நாடு தலையளிக்கும் ஒன்முகம் போல கோடுக்கும் மதியம் மகிழ்நிலா விளங்கும் மையல் மாலை யாம் கையெழுப்பு இணைய குமரியம் பெருந்துறை ஐரை மாந்தி வடமலை பெயர்கோழி ஆயின் இடையது சோழ நன்னாட்டு படினே கோழி உயர்நிலை மாடத்து குறும்பறை அசை வாயில் விடாது கோயில் புக்கு எம் பெருங்கோ கிள்ளி கேட்க இரும்பிசிர் ஆந்தை அடியுரை எனினே மாண்டனின் இன்புரு வேடை அணிய தன் அன்புரு நந்தலம் அல்குவன் நினைக்கே கோப்பெரும் சோழனுக்கு எதிராக அவர் மகன் செயல்படுகிறார் கோப்பெரும் சோழனும் தன் மகனை எதிர்த்து போரிட எண்ணுகிறார் ஆனால் அவருடைய உயிர்க்கு உயிரான நண்பர்களான புலவர்கள் அதை செய்ய வேண்டாம் என்று தடுக்கிறார்கள் எனவே கோப்பெருஞ்சோழனும் அந்த எண்ணத்தை கைவிடுகிறார் பின்னர் தான் வடக்கிருந்து உயிர் விட எண்ணி முடிவெடுக்கிறார் வடக்கிருத்தல் என்பது வடக்கு நோக்கி அமர்ந்து உண்ணா நோன்பு மேற்கொண்டு உயிரை விடல் இதையே வடக்கிருத்தல் என்பார்கள் அவ்வாறு அவர் வடக்கிருக்கும் நேரத்திலே அவருக்கு நெருங்கிய மிக நெருங்கிய நண்பர்களான புலவர்கள் சிலரும் அவரோடு சேர்ந்து வடக்கிருக்கிறார்கள் அவர்களில் ஒருவர் தான் புத்தியா புத்தியார் புலவர் புத்தியார் மனைவி நிறை மாத கற்பிணியாக இருக்கிறார் எனவே சோழன் புத்தியாரை ஊருக்கு சென்று அவருக்கு குழந்தை பிறந்த பண்பு வந்து வடக்கு இருக்குமாறு கூறுகிறார் புத்தியாரும் அவ்வாறே தனக்கு குழந்தை பிறந்த பண்பு வந்து வடக்கு இருக்கிறார் அப்போது பிசுராந்தையாரின் வரவை எதிர்நோக்கி கோப்பெருஞ்சோழன் இருக்கிறார் இப்போது மன்னன் பிசுராந்தையாரின் வரவை எதிர்நோக்கி இருக்கிறார் அவர் உறவு புலவர்களை நோக்கி கூறுகிறார் அறிவு சார்ந்த புலவர்களே பிசுராந்தையார் என்னை பார்த்ததில்லை நேரில் பார்த்ததில்லை நானும் பார்த்ததில்லை பிசுராந்தையார் வருவாரா என்று நீங்கள் ஐயப்படலாம் ஆனால் அப்படி நீங்கள் ஐயப்படாதீர்கள் 
நான் செல்வ செழிப்போடு வாழ்ந்த காலத்தில் பிசுராந்தை வராவிட்டாலும் என்னுடைய உயிருக்கு இறுதி நேரிடும் இந்த தருணத்தில் நிச்சயமாக பிசுராந்தை வருவான் எனவே அருள் கூந்து தயவு செய்து எனக்கு அருகிலேயே பிசுராந்தைக்கு ஓர் இடத்தை ஒதுக்கி வையுங்கள் என்கிறார் மன்னனின் எதிர்பார்ப்புக்கு இணங்க பிசுராந்தையாரும் வந்து சேர்கிறார் பிசுராந்தையாரின் வரவை எதிர்பார்க்க முடியாது என்று ஐயப்பட்டவர்களில் பொத்தியார் புலவரும் ஒருவர் அவர் இந்த பிசுராந்தையாரின் வரவை கண்டு மிகவும் வியப்பை எழுதுகிறார் அவருடைய வியப்பை தன் பாடலில் வெளிப்படுத்துகிறார் அத்தோடு ஒரு வருத்தத்தையும் தெரிவிக்கிறார் அவர் கூறுகிறார் செல்வ செழிப்போடு வாழ்ந்த இம்மன்னன் வடக்கிருந்து உயிர்விட எண்ணியது மிகுந்த வியப்பை தருவது ஆனால் பல ஆண்டுகளாக நேரிலே பார்க்காமலேயே இருந்த பிசுராந்தையார் நட்புக்காக அவருடன் வந்து வடக்கு இருப்பது என்பது அதைவிட வியப்பானதாக இருக்கிறது எங்கோ வாழ்ந்த சான்றோன் அதாவது பாண்டிய நாட்டிலே வாழ்ந்த சான்றோன் பிசுராந்தை ஆனால் கோப்பெருஞ்சோழனை தன் மனதிலே மிகவும் நேசித்தார் அப்படி அயல் நாட்டிலே உள்ள ஒரு சான்றோரின் மனத்திலே இடம் பிடித்தவன் தான் இந்த கோப்பெரும் சோழன் ஆனால் இப்படிப்பட்ட மன்னனை இந்த நாடு இழக்கிறது எனவே இந்த சோழ நாடு பெரும் இரக்கத்துக்கு உரியது சக்தி மூத்த புலவரின் பாடலில் தென் திசை குமரி ஆடி வடதிசை ஏகுபீர் ஆயின் என்ற வரியும் பிசுராந்தையாரின் பாடலில் குமரியம் பெருந்துறை ஐரை மாந்தி வடமலை பேர்குவீர் ஆயின் என்ற வரியும் பறவைகள் வலசை போதல் என்ற உண்மையை நமக்கு தெல்லு தெளிவாக தெரிவிக்கின்றன சக்தி மூத்த புலவர் நாரையை அவருடைய ஊரான சக்தி மூத்தவத்தில் உள்ள குளத்தில் தங்க சொல்கிறார் அவ்வாறு அவர் குளத்தில் தங்க சொல்வது அங்கே நாரைக்கு வேண்டிய உணவான மீன் நிறைய கிடைக்கும் எனவே அது மீனை உண்டு பசியாரட்டும் என்பதற்காக சொல்கிறார் அதேபோல் பிசுராந்தையாரும் தன் பாடலில் குமரியம் பெருந்துறை ஐரை மாந்தி வடமலை பேர்குவீர் ஆயின் என்கிறார் இந்த சொற்கள் நமக்கு தெரிவிக்கின்ற பெரிய உண்மை என்னவென்றால் பறவைகள் ஆயிரக்கணக்கான பல்லாயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர்கள் உணவிற்காக நாடு விட்டு நாடு இடம்பெயர்வது என்பது இயற்கையிலே வருடந்தோறும் நிகழ்கின்ற ஒரு தொடர் நிகழ்வு என்ற உண்மையைத்தான் தெரிவிக்கின்றன அதே நேரத்தில் இன்னொரு உண்மையும் இப்பாடல்கள் தெரிவிக்கின்றன சங்க தமிழனின் பண்பட்ட அன்பு நிறைந்த உள்ளத்தையும் அவன் இயற்கையை அளவு கடந்து நேசித்தான் என்ற உண்மையையும் இப்பாடல்கள் தெரிவிக்கின்றன கணவனும் மனைவியும் ஒன்றாக இருக்கும் போது அறிமுகம் இல்லாதவர் அவர்களிடம் பேச விரும்பினால் முதலில் கணவனிடம் தான் பேச வேண்டும் இது தமிழ் பண்பாடு இந்த பண்பாட்டை பாராட்டும் வகையில் தான் புலவர்கள் ஆண் நாராயிடமும் ஆண் அன்னத்திடமும் பேசுகிறார்கள் பறவை அக்ரினை வகையை சேர்ந்தது ஆனாலும் அவற்றை உயர்தனையாக எண்ணி தான் பேசுகிறார்கள் பறவையே என்று அழைக்கவில்லை ஒரு நண்பரிடம் பேசுவது போல்தான் பேசியிருக்கிறார்கள் ஒரு புலவர் நாரையின் அழகை சிறப்பாக பெறுக்கிறார் இன்னொருவர் உனக்கு இன்பத்தை தரும் உன் பெருமை மிக்க பேடை என்று அதன் துணையை பெருமைப்படுத்துகிறார் அத்தோடு நின் பேடைக்கு அன்புடன் நல்ல அணிகளன் சோழம் தருவான் என்கிறார் அப்பறவை அணிகளனை அணியாது என்பது தெரிந்த உண்மைதான் இருந்தாலும் தன்னுடைய நட்பை பாராட்டி சோழன் உங்களையும் நண்பர்களாக ஏற்றுக்கொண்டு பாராட்டுவான் என்ற உண்மையை சொல்கிறார் இறுதியாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய செய்தி ஒன்றும் உண்டு பறவை வளசை போதல் என்ற அறிவியல் சார்ந்த அல்லது இயற்கை சார்ந்த உண்மையை அறியும் திறமும் அனைத்து உயிர்கள் மீதும் அன்பு காட்டும் பண்பும் சங்க தமிழனிடம் இருந்தது என்பதற்கு இவ்விரு பாடல்களும் ஓர் எடுத்துக்காட்டு நன்றி வணக்கம் வாழ்க தமிழ் வாழ்க வையகம்